Muy bien, estamos saludando antes que nada a la señora María Laura Santillán. Buen día, María Laura. Buen día, buen día. ¿Cómo va? Besito, Juan, ahí me estás mandando. Nos vemos a través del de Zoom del señor Nico Singer acá en CNN Radio, porque acá estoy tratando de conectar. Qué cosa, la computadora, qué poco dura. <risa> Qué poco dura, ¿viste? Pero se te ve espléndida, María No, Laura, no estoy mañana, sin... Sí, no, sí. es un chico. La que se te ve espléndida. Divina, me están tomando divina, el pelo, me están Laura. tomando no, no, el pelo, nada. porque estoy no, sin no, nada no. de maquillaje. Natural, muy bien. Muy bien <risa> ya muy ya sano, me voy a transformar. Si ustedes vienen sí. a la tarde, ven otra cosa. Ya saben, Marcelo ayer. me vio así. Eh, ah, ¿me viste? Qué bueno. Eh, hablando bueno. con el señor López Murphy. Estuve haciendo mi show con López Murphy, que se prende mucho. Sí, muy bien, López Murphy. Muy bien. Sí, señor. Muy serio, muy preocupado también, muy preocupado. Y bueno, vos tenés que después de después de tu experiencia todos los días con nosotros, entiendo que tenés que buscar algo de seriedad, digamos. No, no, no. no son serios ustedes también. Somos una cosa seria, pero no es que seamos serios, digamos. Exactamente. Ay, mira, mira quién estoy viendo, estoy bueno, viendo a Christian Peterson, sí. Epa. Tenemos un invitado en el, en el pase, sí. Que tiene, ¿Mira? él tiene varias tareas. Eh, y hay una en particular que a mí me genera mucha envidia. Yo quiero hacer una cosa que él hace. Que no es cocinero, ni escritor. Sí. No, Marcelo, hay un trajo, Qué lindo. Un aspecto de la, de la, de la tarea de Christian Petersen que a mí me interesa especialmente. Yo quiero ser como él, jurado. ¿Eh? Un jurado. Ah, Qué lindo ese lugar. Jurado. Exacto. Quiero ser jurado. Exactamente. Subir ah, y bajar el es pulgar. Es un gran laburo ser jurado, ¿o no? Pero claro, sí, claro que sí, es una responsabilidad. Exactamente. Uh -huh. sí. Nominar supuesto, gente. Claro, jurado Nominar gente, de música, Marcelo. Jurado en programas de, de cocina. De cocina, claro, en el caso no. de ir con Pampita. Ah. Eh, es genial o no, Marilero, ser jurado. Sí, ¿eh? debe ser divertido, pero debe ser una responsabilidad enorme, porque... Porque en la tele tenés que evaluar un montón de cosas, no solamente cómo cocinan, me imagino, ¿no? Mm. Sí, gran... debe ser un tema, debe ser dificilísimo. Sí, debe sí, ser sí, muy sí. difícil, sí, sí, yo creo Tremendo, que sí. Tremendo. Sí. Yo creo que sí, sí. 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 Wow. Pero bueno, él, él la verdad es que... Cristian, buen día. <risa> Mirá. Hola Cristian, buen día. ¿Nos escuchás? Está friendo las milanesas, Marcelo. El famoso. Está, el famoso no, está hablando, Mutiarra. pero no lo escuchamos nosotros. Pero él está hablando, ¿viste? Mueve la boca claro. en su. Para el famoso mutearse, ¿no? No claro. sé, al, algo está mal. Menos mal mm. que hacen las milanesas esos muchachos. No, so, no y salvaron qué la vida. Son, ¿eh? La verdad que sí. Ahí lo vamos a volver a llamar. Las hamburguesas también. ¿Sabes sí. que es un sex symbol también, Cristian Pedersen, no? Sí. ¿Sí? sí bueno. Les quiero avisar. Eso no podemos. Bueno, por no. si quieren parecerse. Eh, <risa> Se ríe. No saben las milanesas. No, 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 no saben las milanesas. No saben las milanesas que hace Marcelo. Ah, oh, no, no me lo imaginaba. Sí, pega, Marcelo hace milanesas. Sí, no me lo sí, imaginaba. Le pega con la masa, no sabe, le pega. Sí. Ese es el mejor momento, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Las pasa dos veces alguien, por huevo por ejemplo, también. Sí. Habrá que probar. Mucho, no, pienso en alguien. Eh. Y agarro el martillito ese y fa, fa, le doy. Martillo ese para las milanesas, viste, claro. Eh. Eh. Sí. Y le da sin asco, le da sin asco. Sí. Ah, más hace para todo el mes, o sea, te hace 5 <risa> kilos. Ahí está, Cristian, ¿no? Sí. Sí, muy buenos días, muy buenos días. Sí, Ahora ah, sí. Bueno, menos mal. Sí, muchas gracias por el llamado, Cristian, qué lujo, abrazo. qué lujo estar con ustedes a la mañana, me encanta. No, para... Para nosotros, para nosotros. ¿eh? Sepan que los admiro y sobre todo al señor Willy Cohen. <risa> eh, eh, qué raro, eh, eh, qué, qué raro. Nosotros, Willy, eh. nosotros en realidad estábamos pues interesados en juntarnos con vos, pero no tan temprano, más al mediodía, digamos. Pues, <risa> <el lunes. risa> Yo, encantado, encantado. Sabes que para el cocinero poder invitar a la gente a almorzar o a comer es lo mejor que te puede pasar. Así que sepan que están mis invitados. Y te voy a contar una historia, Willy. Vos hace un par de años atrás. Ibas sí. a comer a, a la rural. Claro. Y un día nombraste la, al mediodía un poco el tema de, de un postre que hacíamos ahí. Y a partir sí, de ese día vendíamos 200 postres más. ¡No! Todas las mañanas. ¿Cuál era? Ah, ¿Cuál era? Era un merengue. Un ¿no? Crocante, era como... no, era un crocante de manzanas con helado de ¿Eh? crema. ¿Ha visto? Ah. Y a partir que Willy lo nombró, era, fue tendencia. Fue ah, el, quiere las regalías, tendencia. Willy, ¿eh? Claro, claro. Obvio, obvio. <ríe> Milanesas, olvídate. El 20. Ahora no, sale las milanesas. <ríe> 
Sí, sí. Qué cosas ricas Cristian, que hace este, este hombre. Qué cosas ricas sí, sí. que hace. Bueno, acaba bueno, de sacar un libro que se llama El Hueso, ¿no? La verdad que sí, estoy muy contento. Hicimos con la editorial Planeta hace un par de años atrás, habíamos hecho un libro sobre asados, cómo hacer asados. La verdad que era, es medio lío explicar en un libro cómo hacer un asado, porque la verdad que es algo muy simple. Es como ponerle sal y poner a la parrilla. Pero la verdad que de ahí surgió que el, el mayor eh, error en cuando uno va a hacer un asado es cómo comprar la carne. Y la verdad que en la pandemia tuve un poco más de tiempo y me, me dediqué a, a poner en palabras cómo elijo yo la carne cuando compro. Y hicimos un manual, la verdad que está, me encanta porque me, me, me apoyé mucho en la producción, todo lo, lo que es los caballeros, toda la gente casi invernada. Me apoyé mucho en, la, en, los, eh, en los frigoríficos, en los carniceros. En mi nuevo trabajo, esto de procesar milanesas todas las, todas las semanas, también yo gané mucho volumen con el tema de la carne. Así que hicimos un manual que para que uno pueda ir a, a, a la carnicería o al súper donde compre la carne sí. con más información y empiece a comprar con mejor calidad. ¿no? Mm. Yo lo quiero ese sí, libro, sí, ¿eh? Sí. Lo quiero, lo quiero ver. Clase, hay un aspecto interesantísimo en la vida de que yo no sabía que existía esto. Eh, Cristian es profesor en una universidad, ¿puede ser? En la UADE, ¿no? Claro, exacto, en la UADE. UADE. Sí, también en la, en la pandemia me llamó Héctor Mazoero, el, el, el gran jefe ahí de la UADE, que siempre tiene muchas ideas sí. innovadoras, y e incorporó la licenciatura de gastronomía, incorporó sí. una, una materia que es carne, fuegos y vegetales, y la verdad que durante todos los trimestres le damos a los alumnos una clase de cómo prender los fuegos, un poco más de identidad de cocina argentina. Claro, y, y me ayudó mucho a escribir este, este. el libro, porque ser profesor, viste, es que te, te requiere también estudiar un poco y poner en palabras bien lo que uno hace, y así que mientras escribía el libro iba dando las clases y el libro me ayudó a estructurar un poco las clases. Y estoy contento, es muy divertido. Los alumnos se, se copan, prender los fuegos es una fiesta. Prendemos los fuegos en el medio del campus, no sé si conocen la, la universidad que es enorme. Sí, claro. Sí. Y cuando prendemos los fuegos los miércoles se llena de alumnos de, de otras materias, de otras carreras para ver qué estamos haciendo y, y ahí te muestra un poco lo que pasa con el tema del asado, ¿no? Cuando uno prende el fuego la gente sí o sí se... Quiere ver, quiere compartir, quiere quieren probar. Comer, quieren comer, quieren comer. Lo que yo no sabía, lo que yo no sabía y me parece muy interesante, es que exist, existía, si yo no lo sabía, una licenciatura en gastronomía. La verdad que está muy bueno eso, porque, mira, yo que estudié cocina hace 30 años atrás, vos aprendías muchas recetas, o pastelería, o viajabas a Francia, hacías un curso específico, pero lo que no sabemos ningún cocinero hacer es administrar. Uh -huh. Entonces eh, en, la, en la UADE se mezcla mucho la administración con la parte eh, práctica Y creo que le, se logran salir con mucho más herramientas Porque la verdad que en la Argentina hoy es que no sabe administrarse Por más que cocina muy rico, sí. eh, no te sirve para nada Y eso en la UADE está muy bueno claro, claro, obviamente. Bueno, tiene que ser alguien que tenga sí, esa una, visión, una ¿no? Sobre, una visión sobre... un poquito más grande que, que la de cocinar ah. Porque supongo que hay gente que no le divierte nada eh, Administrar, eh, ser estratega de sí mismo que no. Bueno, pero justamente, mira, justo yo tengo un hijo mío estudiando en otra universidad, estudiando diseño, y no pega una materia de, de administración y de economía. Mm. Y yo le dije, mira, mi caso personal es otro con mi hermano, estuvimos 20 años cocinando, perdiendo plata, porque no sabemos administrarnos. Y la verdad que un día entró un administrador profesional y cambió nuestra, sí, eh, sí. nuestra economía, nuestra forma de trabajar, cambió todo. Y la verdad que hoy, eh, sobre todo en esta Argentina convulsionada, si no sabes administrarte, eh, ya directamente te ibas al fracaso. Sí, sí, claro, ah. este, una, una pregunta dramática te voy a hacer, Cristian. Papá. Bueno, Va. este. La carne, <risa> ya terminó la, la hora la carne, de la. No, no, la ahora, viene, ahora viene lo dramático. No, ahora viene. El drama siempre está de la mano. Bueno, <risa> ¿Hay una hora, hay una hora <risa> para drama? <risa> muy longobarde, muy longobarde. <risa> la, la carne argentina, ¿sigue siendo tan buena como era antes o no? Mira, para mí sí por un problema de típico argentino que la economía de, ayuda a veces a, a reinventarnos. En la Argentina hay mucha producción pastoril todavía, pero no por un problema de cultural, sino por un problema económico. Entonces la verdad que la, la parte económica argentina hace que todo el sistema productivo ganadero argentino produzca casi un 70-80% a pasto y termine a corral. Y eso hace que tenga la carne argentina hoy en día las virtudes de los dos sistemas, ¿no? El, cuando uno hace carne a pasto solamente tiene más fuerza, más carácter, tiene más sabor, tiene un color un poco más oscuro, la grasa más amarilla. Y cuando uno hace carne a corral, la carne es más tierna, más blanca, la grasa más eh, también más blanca. Y en la Argentina, como pasó, más o menos parecido con la soja, ¿viste? cuando nadie se metió o cuando alguien se, 
eh, digamos, tuvo que salir adelante económicamente. Logramos un animal que hoy es muy buscado en el mundo. De hecho, el año pasado, un frigorífico de pico en La Pampa ganó el mejor bife del mundo en Escocia. Y la carne sigue siendo muy buena. Por supuesto que hay en todo el mundo carne muy buena. Pero en Argentina sigue siendo cultural, sigue siendo por pasión. Hay mucha gente que cría carne, que genera carne, lo hace por vocación y no tanto por el, por el negocio. Sí, 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 bueno, sabes que, claro, los escoceses eh, dicen eh, en los restaurantes y los bares que ellos tienen mejor carne que la Argentina, por eso eh, te preguntaba, ¿no? Ahora, si, una, si un, alguna entidad escocesa otorgó el mejor bife a la Argentina, sí, bueno. es un super premio porque ellos creen que son mejores que nosotros. Bueno, en realidad, nosotros nos creemos que somos Messi en todo, en todo y Messi ahí solo en el sí. fútbol, ¿no? Pero hay carne muy buena en todos lados. También está el sabor de cada uno, la que a cada uno le gusta comer. Por ejemplo, en Japón se come esa carne guayu con un marmoleo, con mucha grasa, que es riquísima, pero riquísima. en Argentina no va tampoco. Y después es, es cultural, ¿no? Uno también se adapta a lo que come. En Argentina claro. comemos mucha carne tierna. Y en Argentina, es económico. ¿por qué la guayu no, no prende siendo tan, tan rica y también bastante tierna? Mira, a mí me gustó unas palabras que una vez escuché a Pietro Sorba, que es un gran periodista sí. gastronómico. Que él dice que en Japón la gente es muy medida y come muy pocos gramos, ¿no? Entonces vos podés comer 100 gramos de guayu y te llenás el paladar. Sí. En cambio, en Argentina, si vos comés 100 gramos de carne, te sentís que estás eh, desahuciado. Claro. Entonces, tenés que comer mucha más cantidad, mínimo un bife de 200, 300, 400 sí. gramos de carne. Sí, un 300. Y si eso, 300 También. mínimo, y si vos mm. comés eso en, en guayu, te morís, porque es muy, es muy grasosa. Claro. Bueno, claro. entonces me he muerto varias veces. <risa> Pero mira, yo tengo una parrilla acá en San Isidro y que cuando abrimos, yo quería proponer a lo que me parece que debería ir el consumo de carne, ¿no? Como unas carnes más magras, sí. porciones más chicas y muchos vegetales. Entonces se me ocurrió la idea de hacer todos los cortes de carne de 200 gramos. Sí. Se me quejaban todos, todos se me quejaban. Claro. Pijotero. No, no, porque en realidad yo le, le, le quería proponer que vos comas 200 gramos de proteína, 200 gramos de carne de calidad y que tengas en el misma en la misma mesa tres o cuatro vegetales. Entonces vos tenés color, variedad, estacionalidad. Claro. Es más, ese, esa es la que va a ir, además. No podemos seguir comiendo medio kilo por persona cuando uno almuerza un asado. Ah, qué pena. Claro. <risa> bueno, contame el igual todavía. Hueso. La verdad que es una guía muy práctica para comprar carne. Vos cuando vas a comprar carne tenés que saber de qué raza estás comprando, de qué zona de producción cómo está criado, eh, de qué zona viene, quién lo produzco, hablar un poco también de la trazabilidad, y todo eso ya tenés un montón de información cuando uno va a comprar carne. Y después cuando uno ve un corte de carne, eh, que puedas visualizar y pedirle a tu carnicero que te que un poco más de calidad. Eh, el tamaño del hueso, el color de la grasa, el color de la carne, el marmoleo, y después cuando la comes, ver toda la parte más de la terneza, los sabores, el flavor, como dicen los americanos, eh, hay un montón de cosas eh, para ver en la carne que se pueden ver, se decís puede, ver cualquiera, puede, cualquier neófito puede darse cuenta sí, pues son herramientas eh, que si vos las empezás a aprender ya las dejás que el, que el carnicero las elija por vos y así como pasó con el aceite de oliva con, la, con los vinos, con el café empieza a entrar la especialidad en estas cosas de también empezar atención, sobre todo que hoy es un presupuesto comprar carne y está mm. bueno que cuando la compres no, mm. no la malogres muy bien. Eh, Cristian, ¿estás notando que faltan cosas? Eh, sí, mira, yo tengo eh, mi proyecto, yo tengo unas panaderías y tengo un restaurante y tengo una fábrica de milanesas, ¿no? En la fábrica de milanesas, por ejemplo, ayer no me querían entregar las cajas, o sea, no hay cartón corrugado y no hay precio y no te quieren entregar y hace cinco años que le compro las cajas y se cortó un poco. Hace dos semanas me fui a, a una feria técnica para comprar una máquina para invertir en, en la producción una, una máquina que sale más que mi auto, ¿no? Y la habíamos comprado, consolidado, mandar un remito y cuando la voy a comprar me dice, no, no te la podemos entregar hasta que sepamos qué pasa. La verdad que hay un desconcierto, ¿no? no varía bueno que no nos gane ese desconcierto, pero bueno, requiere que nos adaptemos, que tengas caja para poder financiarte, ser eh, audaces. La verdad que está complicado estos días, ¿no? Y el consumo premium este que vos haces, ¿no? De este nivel altísimo, de, por ejemplo, de milanesas. ¿Está igual que siempre? ¿Mermó? Eh, la gente Mirá, dice a vivir que son dos días y se gasta todo. El, el sábado y el lunes fue impresionante la cantidad de milanesas que vendimos. La gente se compró todo. 
eso es muy argentino, vendimos un 30% más de lo que veníamos sí, vendiendo. Sí, vamos a comer milanesas a re... sí. y morir. Dale que va. Todos no, vamos a morir. Sí, por eso. <risa> <risa> Se dispara el dólar, pero si tenés el freezer una milanesa es un atenuante, me parece. Eh, sí, 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 claro que sí. Sin duda. Eh, vos claro, sabés que el único que compite con Christian Petersen respecto de la calidad de las milanesas es el doctor Carlos Melcoñán, ¿no? Ya que estábamos ah, hablando de economía. Sí, 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 sí. Bueno, a Melcoñán creo que le gana igual cocinando. De hecho, claro. cuando él hace una fiesta me contrata a mí, así que... Ah, eh, muy bien. buen dato. No, no muy ah, buen dato. Ah, pero Carlito cuando nos invita a comer milanesa dice que las hace él. No, claro, no, yo la... A mí, a mí me llamó a hacer asados, pero... Ah, no tiene metido en la cocina bueno, él. Es muy bueno Melcoñán porque la, otra, la última vez que me contrató, cuando me fue a pagar, me quería negociar el, el fee. Le digo, escuchame, sí, vos bueno. sos economista, el número uno de Argentina no me podés negociar el precio. Le digo, olvidate. Sí, y se reía. Te, eso, que... eso viven los economistas, ¿de qué te crees que claro. viven, Cristian? Claro. Que, que no. vivimos de hacer milanesas, digamos. Anoche, la verdad que es un placer, él, este Melcoñán. Anoche, anoche hablé con él... este una hora por teléfono. Uh, mamita querida. Uh, mamita querida, sí, exacto. Mamita, che. Pero Melcoñán, la verdad que es lo más. Es un tipo, a mí me impresiona que con todo el trabajo que tiene, que estén los detalles hasta un evento para su hija o de, te llama a pagarte al otro día. Eh, está tan cálido, tan cálido, ¿no? Como persona que ojalá fuese eh, alguien que dirija el país, porque la verdad que está bueno. Que ese el tipo de gente que labura, que se ocupa. Sí, Melcoñán presidente, y punto, y aparte. <ríe> Sí. Ministro de Milanesas Otro Carlos Otro sí. Carlos otro en Carlos. Me claro, encanta sí, sí, sí. Las ganas que tengo ya de contratarlo a Petersen Ahora sí, que te... Ahora ah, largamos una, todo una Dejemos todo, dejemos esto Y que venga a cocinar ¿Cuándo? Qué caro bueno, debe ser si ¿Qué? te un par de horas más en la radio, te puedo mandar una moto con unos buenos sándwiches triples para que pruebes. Ah, te, no, no, Uy, qué te, te, estoy, estoy, no, vamos estoy a hasta a las dos estamos, pero está, a las, a las dos estamos en el aire, así que si llegas sí, ahora... Once, está. once y media qué está la moto ahí, olvídate. Qué hue, qué rica. Cristian, lo, los distintos cortes de carne deben ser cocinados o asados de modo diferente? Uh, ahí nos metemos en un sí. lío. Uh. No, bueno, sí, muy bien, porque en realidad es eh, vos tenés que ver el corte de carne en la forma que tiene, ¿no? Y después y la forma y la cobertura de grasa que tiene, si tiene hueso o no tiene hueso. Y cuando vos ya discernís qué corte vas a hacer, tiene su técnica. Por ejemplo, si vas a hacer un flat iron, que es el, el corte de la paleta, la marucha, que es un corte bien americano, que es bien chato, eso ya sabés que va, va la chapa bien finito, vuelta y vuelta. Si vas a hacer una, una colita de cuadril que tiene cobertura por arriba... Mm. Siempre se cocina del lado de la grasa primero y después del lado que no tiene grasa. Si vas a hacer algo con hueso, se cocina primero del lado del hueso para que el hueso agarre la temperatura y cocine el resto de la carne. Claro. La verdad que usted, don, don Bardi, que es golpista, hacer un asado es muy parecido para el golf. Escuchame una cosa, tengo una pregunta ah. dramática como Longobardi. ¿Cómo, ¿Cómo calificás vos a los que hacen la, el, 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 el asado bien cocido? Yo, para mí, bien cocido. No, callate no, la no. boca. Lo, bien decía, bueno, no, no importa, no, no. dio la cara, dio la cara. Al que come bien cocido, te dice, no cocido, bien cocido, ¿cómo lo calificás? Y mirá, ya estamos matando al animal una vez y matarla dos veces eh. no va, no va. Ah, ah, o sea, no. tiene que quedar vivo con, la, con el asado. Vivo no, no, a punto, jugoso, a punto. Sí, jugoso a punto. Claro, Puede ser cocido, pero nunca, 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 nunca suela. Los suelas son Bien cocido, te piden algunas personas que no quiero dar los apellidos, gente muy, muy importante. Que te, no, no lo digo por vos, pero bueno, si <ríe> te sumas. Si te sumas, dicen bien cocido a mí. Sí, bueno, pero es que no les gusta la carne, entonces. Claro. No, no, me encanta, me encanta. <risa> no les y gusta bien la carne. Cocido, para que no hable. Dicen, dame lo que, ¿Qué? Dame lo quemado. Cuando dicen me lo quemado, ah. digo, no, quemado no, dorado puede ser. Anda al psicólogo, no. anda al psicólogo. No. Quemado no con un, un doradito, no, que no me hable. Claro. No entendió nada. No, pero a punto es. A punto. Dámelo quemado, no, quemado no te lo puedo dar porque ah. habla mal de mí. Claro, claro. No, eso decía. Sí, claro. Claro. Perdón, le pregunta. Ah, sí. Lo que decía Woody no, no. Allen, ¿no? Woody Allen decía que prefiero que las cosas que están en el plato estén muertas, ¿no? Eso decía, claro. ¿no? Bueno. Eso no le gustaban las ostras. Claro. Sí. Ah, claro, sí. acá, hay, acá hay una moda de, de, de carne madurada en Europa, ¿eh? que la ves en los... Es, ¿qué, ¿Qué es eso, Cristian? Carne bueno, hay madurada. Dos maneras de madurar, hay dos maneras de madurar la carne. Una es en húmedo, que es lo que se usa mucho en Argentina, que es la, la clásica bolsa al vacío. Sí. Eso no cambia mucho la, el sabor, no tenés mucha merma y, y le da mucha terneza, ¿no? Y entonces vos la carne le das un tiempo, las enzimas trabajan y, y ganas terneza. Eso es parte del éxito también de la carne argentina, que cuando llega, la, llega al exterior tiene 20, 30 días de madurado en húmedo y queda mucho más tierna. 
El madurado que está, estás hablando vos es el dry age, el madurado en seco, que en Argentina sí, lo hace, eso. lo hace el Four Seasons, hay, 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 hay un par de lugares que lo hacen. Es una técnica que vos dejás la carne, es la técnica más antigua para, para mejorar la carne, que es dejarla a orear, digamos, dejarla en una cámara donde a uno o dos grados con una corriente de aire con un tiempo de humedad ¿y en qué la, la mejora? Se va secando se va haciendo como un charqui se va haciendo como un salamín claro. se va bajando la humedad sí. al tener menos humedad se, se los sabores son más complejos y también las enzimas se empiezan a trabajar y se pone mucho más tierna es un es, una, es un, la, un estilo que se hace mucho en Europa para animales muy grandes muy pesados que vos tenés que darle un poco de terneza en Argentina ah. se hace para, para digamos para ver sabores y aromas pero la verdad que en Argentina no, no tiene razón de ser porque vos le estás dando merma a una carne que es espectacular, entonces no vale la pena económicamente. Yo hago un poco, pero en realidad lo hago para, para hacerte un poco el sommelier de carne. ¿viste? Bueno, probar una carne con un poco más de sabor, con un poco a más de textura. Claro. Vos le das 15 a 20 días y tiene sabor tipo almendra, tipo a, a nuez. Qué rico. Le das 40 a 50 días y parece un jamón crudo. Y si le das un poco más, te parece más un roquefort. Es un poco parecido a lo que pasa con esos, con esos productos pero bueno, perdés mucha merda. Vos pensás que tenés casi un 30% menos de, qué? de carne después de 40 días. Ah, claro. bueno. Tengo, claro. tengo otra pregunta dramática. <risa> tengo Dale. otra pregunta dramática. <risa> Vamos. La parrilla, sí. estimado Cristian, ¿la parrilla tiene que ser con los hierros en B para que corra la grasa hacia abajo, hacia el grasero, o tiene que ser bueno. tipo uruguaya con el hierrito redondo para que se seque si más y caiga carnes. la grasita? Si te gustan las carnes eh, con más sabor y con más aroma, redondito. Parrilla de fin de semana o de, o de, eh, de casa o de campo, hierrito redondo para que se desgrase la carne y vos tengas es cuando la grasa cae y pega en, en la brasa, eso ahuma la carne y queda mucho sabor. Mucho sabor. En B se usa mucho en las parrillas acá en Buenos Aires, o en, en las casas más, eh, digamos, de fin de semana, porque cae menos grasa sobre el fuego ah, claro. y se apaga menos el fuego. Entonces, no yo creo que en tengo en B. Claro. Exacto, yo en y además también ganás un poco más de, de grillado. Al tener más, más fierro, claro. la carne tiene más contraste cuando apoyas la carne y se dora un poco más. Pero viste que al final es como jugar al golf. Y decís, bueno, ¿con qué, ¿con qué número de palo juego? ¿Con el 8 o con el 7? Sí, sí claro. Eh, claro. ¿Hay viento o no hay viento? ¿Cómo no. juega la carne, el fuego, el calor? Es un poco también jugar con eso, ¿no? Y prestar atención a lo que está pasando. Ajá. Eh, bueno, somos fan de, de Christian Petersen y Impresionante A pesar de que la gente se esté convirtiendo en vegana Y cosas así ¿No? Bueno, eh, o que eh. esté consumiendo menos carne Supongo que lo, lo sabrás también como cocinero Pero a mí me gusta eso en realidad Y, y mirá que yo soy productor de carne Trabajé 20 años en la rural eh, Y yo creo que deberíamos ir a comer un poquito menos de carne Hay una transición de acá a 20, 30 años Que cada uno debería ir comiendo menos carne Comer carne con procedencia, que saber que está bien alimentado, que está sustentable la producción, sostenible, con gente que haga las cosas responsables. Y por un tema de salud y económico, habría que ir a comer menos carne y más vegetales. Pero bueno, uh -huh. hay un tiempo y mientras tanto está la argentinidad en el medio, ¿no? <risa> <risa> es así. Bueno, Cristian, un placer escucharte este, y tenerte con nosotros. Te mandamos un abrazo. Que Ajá. tengas este, un super fin de semana y hacer muchas milanesas. ¿eh? Muchísimas gracias, un placer enorme escucharlos, verlos y nada, gracias, porque los admiro un montón. Y María Laura está saliendo la moto para allá con mi Ay, pero qué bueno, la alegría, acá, ¿eh? la alegría que hay acá. No sé, para, no sé si lo incluimos a, a los que están acá en el Yo me quedo, sí, 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 nosotros nos quedamos. Sí, sí, Ay, Juancito no Y tampoco Willy, fíjate no, que se rajó, lo, pones se rajó. Freezer, lo pones en el freezer De CNN Radio Mira qué rico Willy ¿eh? <risa> Qué rico Bueno, muchas gracias Un abrazo muy grande, Cristian ¿eh? Muchos cariños, muchas gracias Nosotros también sí, nos vamos para el freezer, Marcelo Hasta el lunes sí, pues, <risa> Un abrazo, Juan, un abrazo enorme Un abrazo, ¿eh? un abrazo Marcelo eh, Romy, un beso. beso grande eh, María Laura, un beso, que tengan todos un gran fin de semana Atentí con las noticias todos, sé que en cualquier momento volvemos a hablar al aire. Bueno, acá estamos, acá estamos, María Laura, un beso. Un beso. Un beso. Chao, chao chicos, chao. Chao, chao. Hasta aquí. Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. Te esperamos el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana. Seguí escuchando CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre.